各位朋友、各位来宾，大家午安。首先还是欢迎各位，谢谢各位，在外面下着雨的坏天气，来参加我们今天下午研讨会。啊、uh, ，Red Studio X 一八大概是上一列四月的四月初的时候推出，我相信在座的各位应该也已经有很多位开始在用 X 一八了。那当然 ，X 一八，我想它最主要的功能是针对 Apple 的 iOS。用四位也，因为 Apple 规定从四月份开始要上他们 Apple Store， 一定要 support 三十个用户四位，所以 m a c a d e l l 也是为了针对这样的一个需求，在 X 一八提供了六十四位也的这个打开了。那同时它也在除了这个 iOS 以外，也在这一种物联网上面的应用也做了很大的一个改进，让各位在开发未来物联网的应用会更为简便。那当然除了这两个指标的功能以外，它还有提升了很多啊既有的功能，优化了很多功能，还加了很多在开发过程的一些很好用的工具。那事实上我也不知道到底有哪些，所以今天才各位请我们以为李老师来跟各位来介绍，叉一八到底会带来什么样的新的，让各位在开发的这个过程中会更产力会更加的有提升。那除此之外呢，我想各位应该在上个礼拜也看到了 ，Microsoft 在上个礼拜也开始。很多很多的动作，开始它有 Windows 十也会推出很多的一个新的一个功能或新的应用的方法。那 g o l e n 在下午也会啊、呃，针对 Microsoft 在未来啊、呃、Windows 十会对这整个技术的这个潮流有什么样的影响，那提出他的看法，跟各位来一起讨论分享。所以以下我想我就不用多说，就交给李维李老师今天下午这个内容。谢谢各位，谢谢。OK， 谢谢主。呃，首先呢，还是要非常欢迎各位，呃，在今天这么不好的天气能够播放来参加。我们今天为各位介绍的差一八。呃呃，这次的差一八的这个我们的发表会比原本预期晚了一个月，那是因为说当时呃 i m a c r o 在做这个差一八的时候，他们为 iOS 六是付出了很大的一个代价，呃，付出了很大的这个开发成本。所以本来像你们熟悉 d e l p a 跟其加 B 的步骤，你们应该知道说大概，呃，在每一年现在大概是在三月跟九月 ，OK， 然后你把 d e l p a 都会退出，呃，退出呃两两个版本 ，OK， 来做这个 d e l p a 跟其加 B 的新的版本的升级。那在这次差一八呢，本来应该是在三月，呃，我们发表会应该是排在三月，但是因为这个产品 delay， 所以是延到现在五月啊才做。那我相信呢，呃，我们现在发表，可能很多很多朋友都已经都已经在用叉一八了。那我们在开始前，可不可以先请问一下，已经在用叉一八的朋友，可不可以举一下手？啊、谢谢哦，真的、哦，只有三个人哦、嗯。我以为是今天我问的话，大部分人都会已经在举手用叉一八了。OK， 好，那没有关系。那如果是这样的话，那我应该是今天会讲的内容会更方便，因为我以为大家都是在用叉一八的。只是想来看看说，叉一八到底有什么功能？好像没什么新的功能，因为网络上大家都说叉一八。其实叉一八呢，在这个版本呢，呃，在我们今天的接下来过程当中，你会了解到，嗯，呃，叉一八它最主要的功能是做 iOS 六十的开发，但其他在很多方面都做了很多的非常好的这个最佳化的工作。那它最主要的目的是让各位你编译出来的 application，OK，、okay, 它会变得比较小，它跑得比较快。然后呢，它在呃你整个生产力的提升方面，会有比以前的版本有多少非常多的改善。OK， 所以我想说，我在今天呢，就跟各位慢慢介绍说，嗯，我们叉一八到底为各位带来了什么？所以它可能，呃，会比远比你想象的，呃，带来的东西比你想象更多。那这是我今天的宣导。一开始呢，因为还是我们现在虽然我们第二版新加入的能够进入那个移动开发很多年，但是我们发现到每一个在每一次研讨会，还是会有一些新的朋友来听我们的产品的 solution。所以还是为了要跟可能这些新的朋友介绍一下，嗯，那第二公司，然后介绍一下第二把跟新加坡的，啊，介绍完了这之后呢，我们就开始会进入今天叉一八的新功能，然后呢，我们会分成啊各个不同的方面啊，跟各位介绍说叉一八它的功能是什么。那在这整个的过程当中呢，呃，如果各位有问题的话，也欢迎您啊随时可以提问，不必等到。
到最后 ，OK。好，那每次讲到这张时代都是三三百万的使用者，你把各在全球这个三停在三百万已经很久了 ，OK， 一直没有办法突破四百万。嗯，这也反映到我们在中国、东欧还有俄罗斯碰到很大的阻碍 ，OK， 因为他们就是不买 ，OK， 所以虽然我们在那边有非常非常多的使用者，但是没有办法，我们还是大概全球有三百多万的 active 的 user，OK，、okay, 其实这已经对一个开发工具来讲，已经算是一个蛮好的现象，因为我我现在我年纪大了，常常跟以前的朋友或同学吃饭，他碰到我来问我干什么，我就讲我在还在搞第二方法，你还在搞第二方法。电板要活着，你们公司要活着，没有被时代的巨浪给打倒。OK， 所以说你会看到说这个他们都都很多人怀疑。那我上这来碰到我小学同学 ，OK， 我还记得他是那时候我的副班长。那他问我干什么，我说在在搞。他说啊，我在 Delphi 二的时候用过 Delphi， 但是我还知道你。现在你还在搞 Delphi。OK， 那他说 Delphi 不是只能做 w i n d o w 开发吗 ？OK， 那我就稍微跟他解释一下。OK， 所以。从这里可以看出来说，我们曾经有很多的 user， 但很多人认为说这个工具早就不见了。OK， 但是不管怎么样，我们在全球大概有三百多万 active 的一个 customer。OK， 然后呢，我们在这个全球超过五百的员工。OK， 那在二十九个世界上二十九个国家都有这个办公室或者是研发中心。OK， 所以基本上其实这间公司还算是一个蛮大的一个公司。如果是说对一个纯粹的一个软体开发公司来讲的话 ，OK， 好，那这是。一些基本的介绍，如果在座有一些朋友对我们不了解，那接着之后呢，就让我们进入今天的主题啊，差异化到底是为各位带来什么？其实各位你看这张图，他就讲得非常明白了。OK， 以前我们的 d e l p a 跟 C 加 B 的就是一个 Window 的开发工具 ，OK， 它慢慢进入到 Web 的世界、Multi Tier 的世界到 Mobile 的世界 ，OK， 可以让你开发各种不同的 Application。但是我们以前的 Application 都是自己做自己的。那你看这张图，从差异化开始，它的企图心就。已经显示的非常清清楚，他要把所有的东西都串联起来。比如说，像我上个月去听了一个专业的研讨会，就是就是关于业界未来发展的趋势。结果我就大家当然现在都讲互联网，但是他们说以后最高境界我们会发展到新联网。OK， 大家的心都会被串联起来。OK， 发展到那个世界。OK， 所以我们的科技要往那个方面在发展。我听了越想越害怕。呃，新联网这样子，我不是我的账户密码，各位的账户密码，我想要跟你见面，我就知道账户密码，我就跟你拖延你一下，就到你的银行去把你的钱领光。OK， 所以我也不知道。OK， 他们说最后未来发展目标是新联网，我不知道会不会达到，但是现在的确你可以看到差一八。OK， 他他开始要做的就是要把所有的 a p p l i c a t i o n 所有的机器、所有的 device 开始串联起来，但是是由谁串联？是由我们的软体把它串联起来。OK， 好，那。这张图我记得我在几年前啊、呃、介绍第二版西装，我们有有讲过这个数字。那现在我们为什么要再讲这个数字？因为现在这个越来越明显。各位看看这张图哦，就是说我们现在发觉到我们全世界的这个 developer 真的大概都是要做跨平台开发，至少要身兼两个平台以上的开发的工作。OK， 你会看到说现在说呃有超过已经百分之九十五 OK 有这样的需求 ，OK 这数字越来越大，可能以后。到了明年后年，可能全世界没有一个 developer 是只能在单一的平台上做开发。OK， 你一定要会多个平台的开发。然后这是每一个平台。那我我如果以前跟各位说过，像 Android 跟 iOS， 它很有很有很有趣，就是说根据不同的区域，它会有不同的一个一个市占率。比如说在亚洲，大概 Android 是非常的强大的。OK， 所以它市占率非常高。高，不管是在日本、在台湾、中国、韩国都是一样。但是如果你到了美国跟英国的话，你会发觉在那边 iOS 它的这个市占率是非常非常大，是远远超过 Android。OK， 所以这是根据每个不同的这个区域的市场，它会有不同的一些特性。那你来看呢？这张新的一个一个统计，就是说，那物联网大家现在都要做物联网开物联网开发对于我们的影响是什么？你可以看到说，这边他们讲的清楚，二零一五年是这个物联网开始进入到企业级应用的一个一个。一个元年 ，OK， 你会看到说，你你这个系统如果要串联在一起的话，你的你的 Your Thing Solution， 你需要做做什么东西？你会看到最多的就是 Mobile Application，OK，、okay, 他们现在第一步就是要把所有的 Mobile Application、Mobile 的 Device 全部都串联起来，用物联网的这个架构 ，OK， 所以你可以看到说，今年的确是一个非常强劲的一个物联网开始成长的一个一个一个一个,一个
纪元。其实你也可以听张忠谋他他在他讲的是吗？我相信今年台积电很多的订单都是来自物联网的晶片。OK， 所以你从这个硬体这个硬体的需求，你就会。很快就会联想到，如果硬体这么多，硬体做出来都会有这样的功能，都有这样需求，很显然它会很快的这个进入到我们软体的这个领域。OK， 你的客户说，我我的设备就是要串联起来。OK， 这是我们必须要去面临要做到的。OK， 那我们了解之后，那 Ray Studio 到底什么？差异化到底是给我们带来什么东东西呢？你可以看到这张图就讲得非常清楚。OK， 以前我们的我们的 d e l l 百货、新加坡的让你做桌面型或木化的开发。那现在你看，正式看到智慧型手表，不管是 Apple Watch 或者是 Google Glass， 这些已经正式在二零五年正式进入我们主要资源的领域。OK， 那 r e s 我们是要提供 Red Defend for Window、Mac、iOS、Android 跟 IoT， 所以你可以看到说，如果你像在座很多人都常常来参加我们的研讨会或产品发表会，前几年你会看到说 r e s t u d i o 就支援 Window、Mac、iOS、Android， 但是你看到今年它正式把 IoT 放上来，就代表说。在接下来的几个版本，你会看到 Dell 法跟 C 加 B 的对于 IoT 的资源会越来越多 ，OK， 越来越全面，越来越广泛。那这是整个 Red Studio 它未来走向一个非常重要的趋势。那我们的工具，你可以看到 X18 它它强调什么是一个 Enterprise Ready， 就是说用 X18， 我们现在不再不再强调什么做 Windows 的开发或 m o b i l 开发 ，OK， 那是已经最基本的一加一点二，或者最基本的功能。从差异化开始，我们要提供的是一个让你很快的能够开发各种商业需求的，呃，不管是 APP 或者 Application 的一个开发工具。OK， 我们是一个 Enterprise Ready 的开发工具。为什么会叫一个 Enterprise Ready 的开发工具呢？是因为从差异化开始，我们要开始把所有的东西都串联起来。看到那个词叫 Connected。OK， 我们要把你传统的 MS 的资讯架构、新一代的 Mobile 架构，用 IoT 的技术串联起来。然后也包含了未来所有可能会出现的物联网的这种 device 的这个设备，我们不知道什么，但是我们要把它全部串联起来。OK， 所以你可以看到我们要 connect OK native client platforms、mobile extensions、smart device、cloud service enterprise 跟 embedded data。OK， 这就是接下来几年 Delta 跟 C 加 B 的要走的。OK， 我们要把所有的东西都串联起来。好。那要怎么样把所有东西串联起来？这其实里面包含了很多技术上的挑战。OK， 当然除了除了你串联的时候你要运用的这些串这个这些网络或者是连接的这个技术之外呢 ，OK， 你要把各种不同的 DeFi 串联起来，其中另外一个很重大的挑战就是一个 UI 的挑战。OK， 比如说当你要把很多东西串联起来的时候，我是不是可以在我的机器，我的以后我再可以在我的这个 Desktop 上面？看到别的 device 的虚拟的影像 ，OK， 我可以把影像投射出来，或把影像投射到另外的地方。所以我要解决 UI 的问题。所以从差异化开始呢，我们开始进入了 multi device 的第二个设计的阶段。啊，我记得在差异期的时候，我们一个重要的功能就是我们开始提供 multi device application， 意思就是说，你可以设计一套 UI， 这个 UI 当你把它部署，帮你把当你把你的软体部署到 Windows、Mac。Android 或 iOS 的时候，它会自动 adapt 到每一个平台它 UI 的一些特性。那到了差异版，我们进入到第二个阶段，那未来还会有第三、第四个阶段。OK， 到了第二个阶段，就是说我们允许你，等一下我会做一个简单的 demo， 我们允许你在做 UI 设计的时候，就能够及时看到你在其他平台上面你这些 UI 会长得是什么样子。OK， 所以我们在这边有一个新的，就叫做 Fire UI。这个 Fire UI 就看到我们。我们当时有一个新的 Fire UI， 几年前叫 Fire Monkey， 对不对？现在新的 UI 的就叫 Fire UI， 以后会有更多的 Fire 的技术呃推出来。那这个 Fire UI 技术，你可以看到这张图就非常的清楚。就比如说你在设计你 Window 平台的时候，呃，带 X 一七或 X 一六，你你想要看看这个东西长得在 Android 上面长得是怎么样，你必须要切换共切换平台。OK， 你还是要做这个动作花这个时间。但是到差异八 ，OK， 它能够允许你在设计你的 Window 的时候，可以看到其他的平台的一个的最终的一个一个显示的效果。等一下会 demo 给各位看一下。好，那另外差异八第二个重要功能就是 IoT Ready，OK，、okay, 你可以看到它是把所有东西连接起来。我在差异八，我们开始提供了很多新的 RT、啊、Runtime Library， 很多新的 Component，OK，、okay, 还有很多新的技术能够提供你做啊物联网的开发的动作。OK， 所以说呢，它可以让你不用去呼叫非常复杂的 API， 你只要放一些 c o m p o n e n o k 了解这基本 IoT 连接的这个工作的原理之后，你就可以很方便的用这些 c o m p o n e n t 
立刻可以开发出 enterprise ready 的这个 I P 的一个 application。OK， 然后第三个就是我们在这个版本，我们持续对 E M S 啊的 middleware 做强化。OK， 我们的 E M S middleware， 你用如果你用它 ，OK， 我知道台湾，我不知道现在现在还有没有人开始用，大家都在 research 的阶段。但是 EMS 先进入到第二个版本，用 EMS 之后，我等下会做，也是会做一个简单的 demo。EMS 在这个版本，它也能够做 push 的一个功能了，意思就是说，呃，不管你前面的是 Android 手机或者是 Apple 的手机，它都它能够都能够做推播的动作。OK， 不再透过第三方的是 p a s s 或 Kindle， 它直接就能做 push 的动作。我等一下会有一个 video show 给各位看，为什么要放一个 video？ 因为那个 video 的 demo 它牵涉到太多设备，我已经没有办法做了，也没有那么多的设备，所以他们国外拍好一个影片让各位看 ，OK， 整个物联网是怎么做出来的。那它的它的目的很简单，就是把透你所有的你的 PC、你的 mobile、你的平板都可以透过 EMS 可以把它整合起来。啊，第四个重要就是说，我们在差异八，我们开始 focus 在 developer 的 productivity， 因为 Delphi 从叉一七、叉一六、叉一五这几个版本，呃，主要的功能就着重在做新技术的开发，但是它已经很久很久没有为开发人员的生产力 OK 的提升的功能做贡献，所以在叉一八的版本开始，他们又把一部分的心力拉回来，就是说 OK， 我们了解到说各位以前开发的工作越来越繁重 ，OK， 你的个人的时间越来越少。所以我们必须要提供一些新的功能，能够让你在你的开发、你的日常开发工作中尽量节省的开发的时间。OK， 能够让你早点回家吃晚饭，早点回去陪你的小孩子。OK， 我们觉得这是很重要的。OK， 所以我们在叉一八呢，我们又为开发人员提供了很多新的功能。OK， 能够增加你的生产力。好，那其实它有很多隐藏版的功能，因为我很多朋友已经在用叉一八了，好像。好像主要就基于 iOS 六四嘛，可是在台湾用 iOS 的人少了，大家都用安卓，那到底对我有什么用？其实叉一八在很多，我这边这是我自己写的，就是、啊、它提供很多隐藏的进化技术、进化版的技术，如果不讲，你不会感觉到，你不会知道它存在。OK， 它这些功能主要就是说它提供更好的编译器 ，OK， 让更好的编译器干嘛？让你的 APP 执行的更快。OK， 它可以减少你执行档的体积，大概减少百分之五到百分之十。OK， 我等下会跟你讲为什么。所以如果你有一个 App。有一个 project application， 你可以回去用叉一七编译式，再用叉一八编译式，你会看到说叉一八编出来的明显的体积比较小。OK， 这就是它的技术的进化。那如果你等一下听到后面，你我告诉你一些怎么样减少 resource 的这个这个技术，你回去用的话，会让你的 APP 的体积再再进一步的减少。啊，另外呢，它在 R T 二这边做了非常多的这个改善。OK， 意思就是说你用叉一八的 R T 二编出来的 APP 就是跑的会比叉一七快。我等一下会有个 demo 让你看。然后呢，另外它会让你减少使用更多的资源，有一些 component 都经过啊重写 ，OK， 用了这些同样的 component， 用它，它使用的资源会比以前少，就是、说会让你减少更多的 memory， 更多的 resource，OK，、okay? 然后呢，它会让你会让你使用有更好的使用跟开发经验 ，OK， 更重要的是 ，OK， 叉一八开始它是一个无尽回圈 ，OK， 他们启动了新的一个 engineering process， 他希望说这这些列出来的东西是不断的在。在在在改善当中，所以接下来比如说差一九或差一十，我不知道，但是我至少知道差一九和差一十在 R T 二这边，它会做更进一步的优化，它会让它的 R T 二变得更快。比如说，我我相信很快在下一个版本，你们用的 REST 跟 j s o 它的速度绝对会比现在再快百分之三十以上，因为它要全部重写，它改用新的方式在写。OK， 那这些东西是你可能不知道，因为如果你只是旧的 Com 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 的 code 你重新 Com 拍或 Com 的用。不会感觉到，不会有人跟你讲这件事情。但是跟你讲了之后，他说：“哦，原来我不用改什么的状况之下，我的城市会变得更快。”OK， 这是他们在后面做了很多这个工程的工作。好，那了解之后呢，我们接着就开始进入到说，跟各位解释一下上面我们刚刚讲的那些在差异化，它到底是怎么提供出来的。OK， 第一步，我们他在 Compile 这边呢进行了一个呃最佳化的动作。各位看哈。这张 slide 上面你可以看到说，他说在 r e s t u d i o 里面，它包含了 a r c h i t e c t u r e 跟 C 加加的 compiler。OK， 那在 Windows 呢，它提供两个 compiler， 三十二 B 跟六十四 B， 然后它也提供了 Mac OS 10的 compiler， 这些都是背上在 LVM。它还有提供了 Android ARM B V version 七的一个 compiler， 然后在这个版本又推出 AI 六十四 B、iOS 六十四 B 的 compiler， 跟新的 iOS 的 later 的 compiler。
，所以一共加起来，在 REST 六八里面，差异八里面它有七个 Object p a s e 的 compiler， 还有六个 C 加加的 compiler， 这是非常恐怖的一件事。一个产品里面有超过十三个 compiler。OK， 那接下来他还有在做，我上次也跟各位讲，有更多的 compiler， 就哎、欸、有，他会推出 Linux 的 compiler， 他会推出 Android 上面 Intel 的 compiler，OK，、okay, 然后他会推出新的呃 C 加加三小的 compiler， 所以他还有很多的 compiler 在做 ，OK， 所以如果在几年前你很难相信说，我一个新的版本里面你买了十三个 compiler，OK，、okay, 所以这是非常惊人的。那更重要的是说，等一下你会看到。他做的动这些动作几乎让你是无缝无痛的接骨。OK， 那这什么意思呢？在我展示之前，先让各位看一下这个功能。OK， 是差异八，它最主要的功能。OK， 第二把跟 C 加 B 的 T 的 R 的 T D D 的 T 呢，花了大部分的时间在做这个功能。OK， 就是支援 iOS 64。OK， 所以我们在这个里面呢，我们推出了 iOS 64位元的 a p p l e Pascal 跟 C 加加的 Compiler。OK。它包含了所有新的 linker， 不光是 compiler， 六四两个新的 compiler， 还有新的 linker， 两个新的 linker 就四个 ，OK， 还有其他的周边的这些，他们叫 t o o l c h a i 全部都要都要更改过，所以这是个非常庞大的工程。从去年十月到现在，他们就可以做出来。OK， 然后呢，它可以支援 Apple 的 Universal 的 APP， 它可以把你的两三项的位元跟六四位元的 binary 都可以 sign 成一个 single 的 IPA， 因为这是 A p p l e 要求。OK， 一次把它丢上去。OK， 所以我在这边稍微给各位看一下。呃，在这个新的差异八里面，比如说你用一个新的一个 RT device 的 application。OK， 大声。打开了这之后呢，你会看到呢，在这个你只要点选这个 Application 这个 Store 这边呢，你会看到，如果你到这个点选 App Store， 然后到你的这个 p a r t i Option 这边 ，OK， 到这个 Compile 这边，你会看到这边有个新的选项，它就能帮你 Generate 这个 Apple 的 Universal 的 Library 是在哪里呢？我们回到这边来。你看到在 compiler 的选项这边，这边就有一个 generate Apple iOS 64的这个 Universal Library， 啊 binary 的 library， 你看到这边就有 AI 的 V7 跟 AI 六十 ，OK， 它能够把这两个打包在一个单一的一个 package 里面，让把让你能够 upload 到 App Store 上面 ，Apple 的 App Store 上面，就这么简单，你只要勾选这个 true 之后就可以了。可以完全不需要动，直接考八分。OK， 各位是没有什么反应。OK， 但是如果你了解这后面的技术的困难度，我在这边跟各位解释一下。你认为很简单吗 ？OK， 不简单。我们为什么花那么多的时间在做？因为我们的第二版跟 C 加 B 的，我们要达到的目标就是一个单一的一个 source， 就能够让你考判成 iOS 三十二跟 iOS 六十四。OK， 你几乎不用改你所有的东西。直接考判，勾选那个就可以上去了，这样可以了解吗？你们还是没感觉，对不对？没关系。我为了我为了要知道说他们，因为
，我也我一直去问着 R and D 的 team，OK，、okay? 我说你们你们一直告诉我都花了这么多时间去做，但是我跟很多我们的研究者讲，他们也都感觉不出来，不知道是什么意思呢？所以我花了时间去研究一下，各位也看一下哈、啊。首先我到 Apple，Apple Apple 这自己的这个这个开发网站这边来 ，OK， 如果你用自己 Apple 的工具 Xcode 用 R G C 去写。你现在要支援的 Universal 的 Library， 可以看一下他们自己的文件。对不起，他们现在有两个，一个叫 R S I L P 三下跟 L P 六十。OK， 如果你要用 Xcode R G C 写三下跟六十的话，对不起，你很多的 source code。OK， 它的 data type。OK， 所有的东西都不一样，那它就要改这个，改这个，改那个，非常多的东西都要改。怎么去破？一个是 A I V 7一个是 A I V 6四 ，OK， 你自己可以到 Apple 这边，你可以看到，你用 Apple 自己的开发工具，你原本写的这个 source code， 你要改一大堆的东西才能够到那个时区。这样各位了解这个意思吗 ？OK， 别 Apple， 我说是 Apple 自己的东西，可是对于 d e l l 和 C 加倍来讲，你的 source code 都没做上去。OK， 这是我们为什么花很多的精神去做，因为我们要做到你让各位的负担是最小。OK。你去看 Apple 的 solution 这样。那如果说你去用微软的 solution 呢，非常简单。微软有一个有一个开发工具叫 Zebra， 我相信有的人知道。啊 ，Zebra 的话，你要如果要开发三十二个 SP， 你可以自己来看一下。Zebra 说啊，对不起，如果你要开发 iOS 三十二六十 ，iOS 三十二，请你用三十二的 API。如果你要开发 iOS 六十，请你用二十六呃 Zebra 六四的 API。已经两种了，听得懂吗？如果你要开发的像我们一样，都是四月三十二日，他说我还有第三种 API， 叫做 Unified API， 所以你要学三种 API， 你可以自己看看 Classified ES Unified API， 有没有看到？有,有看到了吗？有没有看到？所以 s a m u r y 这边呢，它有三种 API， 一种是 for 三十二，一种是 for 六十，一种是 for 三十二加六十，所以对不起，用 s a m u r y 的话，请你学三种 API 来玩。现在各位可以是不是可以感觉到哇？原来第二款新加变得这么可爱，你写好一套 source code， 一套 API， 你就叫发扬光大，我就能动了。这边对不起，请你学不同的东西，写不同的 source code 再来动。OK， 所以 Apple 自己都是这么玩。OK， d e s i g n e r 那前上个礼拜呢，我又看到这个，这是微软的这个这个这个新闻，他说百万 Android 跟 iOS 的 APP 程式码不用改就能快速变成 Windows 10 APP， 都有看到这新新闻吗？有没有看到？没有看到的，等一下回去你今天听完 Cinema， 你可以到 Google 上面搜寻一下，然后你去看这个文章。这个文章就是我当时看了说，哇，好像很好啊。就是微软说，啊，它可以把这个 iOS 或者 Android APP 啊，透过微软的工具 ，OK， 转换成微软的 APP。各位觉得这样好不好？很好，对不对？真的吗？你要先用 r g C 去写。iOS 上面的东西，听得懂我的意思吗？然后用两套 API， 一个写成三十二，写成六十，然后再用 Java 去写 Android 上 API， 然后再去学微软的这个开发工具，再把它转成 Windows APP， 然后再去学微软的，去去改一改东西，然后再再上到它 APP。所以各位，你算一下，你要会多少的开发工具，多少的 API， 多少的语言？对于我们来讲呢，第二款新加坡的，咕嘟咕嘟写完，写完一套写完就写完。OK， 就对于第二版 AC 加版，这我们真的把它，我们花了很多的精神。OK， 就是要让这整个 OK 变得非常非常的流畅。那等我们说过，等到 Google 要求各位 OK， 你们以后的 Android 也必须支援，同时支援三十二和六十的时候，你也不用担心。OK， 新等到我们新的第二版会新加坡的支援，呃 ，Android 六十之后，我们重新把它发配上去，你不用学各种不同的 API。OK， 想尽各种不同法上去。因为我们给了 team 要跟各位提供的就是一套 source code 能够到各个平台上面。OK， 那我们唯一要改的就是，对不起 ，OK， 唯一要改的就是 long integer。如果你用了 long integer 的话，现在 long integer 就是一个六十 bit 的 integer。OK， integer 就是一个三十二 bit 的 integer。OK， 我们唯一的要求就是你搞清楚这两个 integer type， 其他所有的你的 source code 直接考。OK， 完全不需要动的 source code。OK， 这是我们呃提供给各位的。好，所以这个是。
我让各位了解到说，我们在支援 iOS 六四的时候，我给你好像看到只是打一个勾就上去了，但其实它后面有很多的工程的这个这个这个成本是他们已经帮各位做完。OK， 好，那我们现在这个 f i r e b o n k e y 的 Playphone， Playphone 呢，你会看到我们一套 source code 能够在啊、呃、已经支援到多个多个平台，看 Sharp。定位格式、定位格还有包括 iOS、iOS、Mac、OS 10， 然后 iOS、Android， 然后这边已经有三十二跟六十四了。那么在未来，你看到也会出现 Linux、OK 的平台都会在这个里面。还有这个，比如说像 Apple Watch 的平台 ，OK， 我们就是要保障各位利用 Dell 或者西加可以写的一个 source code 能够支援多个不同的平台。好，那这是第一个。那第二个呢？啊，我们在叉一八呢，我们开始启动了这个 Fire UI 的功能。说过这叉一八是是第一个启动的版本 ，OK， 这代表说 Fire UI 是一个啊，工程的 process，OK，、okay, 它会不断的这个做下去 ，OK。那我们在我刚,刚说过，以前说过在叉一七，如果你要做多个，比如说 Windows 的开发、Android 的开发、iOS 开发，可以，你可以这样做。但是你开发完，你要看其他平台的这个结果的时候，你要自己去切换不同的平台，你要花这些时间去做 ，OK， 还是比较麻烦。啊，到了叉一八呢，我们做的第一个版本。说过，这是这是一个开始，这不是结束，未来会做更多。我们提供一个叫做这个 design and preview 的功能。OK， 这 design and preview 的功能呢，能够让你在开发一个平台的时候，能够同时看到其他平台。你如果把这个应用程式部署到其他平台，它会长成什么样子？这样都可以了解吗？所以它可以让你瞬间看到你所有资源的平台。OK， 就可以节省你很多很多时间在调整 UI 的这些时间。尽量节省各位在 UI 开发的时间。其实，各位你先回去看一下你现开发工作，你现开发，因为你要支援这么多平台，所以其实有很多的时间是花费在这些 UI 的上面。OK， 那我们第二版跟西加贝都希望说能够尽量减少各位在上面花费的时间。啊，那什么叫做这个 Design and Preview 呢？我把一个一个 Sample 叫出来给各位看一下，我把一个比较复杂的 Sample 叫出来给各位看一下。这个比较复杂的这个 U 这个 UI 叫出来给各位看一下，因为这个东西比较多，稍微我们稍微等它一下。那因为我现在这个投影机它的解析度只有一零二七六八很小，所以它这个画面这个显示部分很小，就请各位包含一下 ，OK？ 因为现在的投影机还是没有办法支援到一零二七六八这。各位看一下，这是一个蛮复杂的 UI， 它是一个 HR 的一个一个一个 HR 的 APP。你可以看到这里，可以在开发的时候，这个 Master f o r e 呢，它基本上是在一个 Windows 平台上面叫做开发。开发完了这之后呢，当然你可以切换到其他的这个平台上面去看，呃，这个结果这个长相会怎么样？可是你要不断的去切换，这个毕竟是浪费很多的时间。那到了叉一八呢，你会看到在这个左上方这边有一个新的一个一个 tab 叫做 Multi Device Preview。这 m a r t i n g a p p 如果你点下去，它就能够瞬间让你看到这个 a p p l i c a t i o n 如果你把它部署到，比如说 iPhone 4.7 的平台，或者是 Android 四寸的平台，它各自长会什么样子 ？OK， 那这时候如果我把它推到出来一下，好，因为这解析度太小 ，OK， 所以这时候呢，你可以把它把它放大 ，OK， 放大一下，看一下每一个平台，每一个平台的。长相会怎么样？各位注意看哈、啊，我不知道各位怎么做的。你看啊，现在我开发的平台是这个 Windows 的平台，我再放大一点，你可以看到，我现在开发的这个是一个这个 Windows 的平台，它用它用了这个 Multi 呃呃 Multi p l a t f o r m 的 Compose， 所以有没有看到说它在呈现资料都是左右的资料？有没有看到？但是如果说你现你把它切换到，如果你是把它部署到这个、这个。比较小荧光幕，你会看到这个 Multi Platform 的 p r e v 的 Component 是不是它已经变成一个可以做让你做分页？有没有看到这个这个差别 ？OK， 这个 UI 它会自动根据你的这个部署平台的这个缝，它会选择不同的呈现方式。OK， 所以非常非常的方便。OK， 那这个就是一个我们 Multi Device p r e v i e 能够让你立刻看到说，在一个地方就看到所有你要部署平台上面的 UI 的长成一个什么样子。那这时候如果你回到这边来。
比如说你在那边放一个八等上去，随便放多。你可以看到这个八等放上去，你会看到这个八等就出现在五步四算，看到很小。但是如果真正你会看到你到别的上面，你会看到这个八等也会出现在每一个地方，我想什么样子 ？OK， 所以它能够一次就让你看到你对一个 UI 做设计或修改，在所有描述图的平台会长什么样？所以它会节省很多这个要做的 UI 设计的这个的时间。这是我们在叉一八开始启动的 Fire UI 的一个一个一个功能。那我说过，这是第一步，我们未来会对这个 Preview p r e v i e 的功能做更多更多的改善。OK， 那第一步只是让各位减少到不同平台直接频繁切换这个时间。OK， 那未来会有更多新的功能来帮助各位来减少这个这个 UI 开发所需要耗费的时间。其实这个卡功能就真的非常好。OK， 我们在叉一七就有了卡功能。当你在宽屏幕的时候，它可以把资料用左右的。方式在显示，可是如果你我刚刚已经已经说过，如果是在这个这个小荧光幕上面的话，你会看到它就用这个凸显式的这个这个视窗 ，OK 来显示，它就会自动改改变你的 UI， 所以我觉得真的是蛮好的一个功能 ，OK， 所以这是一个呃很简单的一个一个范例，告诉各位说这个 Fire UI 到底是在做什么。这边我们没有没有没有介绍的，因为这是比较深入的这个技术的话，我们可能没有办法在产品发表跟各位讲。如果说这里面的 device， 你用的 device 里面是这里面没有的 ，OK， 比如说有一个特殊赛的平板或一个我不知道，比如说华硕的平板，那你可以自己定义你的这个 device 大小之后呢，你也可以让你的 device 出现在这个 p r e v i e w 的视窗里面 ，OK， 所以你在设计中你会看到这个 UI 在你自己的 device 上面。会长什么样 ？OK， 所以你也可以在这匹配视窗加入你自己 custom 的 device。OK， 这也没有问题。Okay. 好，那另外呢，呃，在 Fire Monkey 呢，我们加入很多很重要的一些新的卡功能。那这些新的卡功能呢，目的就是要帮助各位开发出更好的 APP。比如说，我们在差异把它加入两个非常加入一个非常重要的卡功能，叫 Map View 的卡功能。这个 Map View 卡功能呢？它目前支援 Android 跟 iOS，OK、okay, 两个平台。如果你把它部署到 Android 上面，它是是使用 Android 的 Google 的 Map。如果你把它部署到 Android、iOS 的平台，它会自动去使用 iOS 的 Map Key 的 Technology，OK、okay,。那目的就让你能够做出像这种 GPS 啊、追踪啊，或者是规划路径啊 ，OK， 或者旅游啊这些这些功能的这个 APP。然后另外呢？我们在 iOS 上面呢，我们在我们做出了更多原生的 Control， 这什么意思呢？如果你叉一七有来听，你就知道，呃 ，Fire Monkey 它在叉一七启动一个新的功能，就是说，当你用 Fire Monkey 设计 UI 的时候，对于现在对于很多的 Control， 你可以指定它这个 Control 你要用 Fire Monkey 自己画的，还是要用这个 Playbook 原生的 ？OK， 那当时在叉一七呢，我们已经在 iOS 上面提供了 d a p Calendar 的 Calendar 这些元件。OK， 那到了差异当呢，我们已经把这个 list view 跟 switch 也都放进来了。OK， 那以后未来的版本会有越来越多的原生的 Control 的。为什么要这样做？非常简单，因为我们希望未来的 Fire Monkey 我们不断的进化它之后，你设计一个 UI 的一个一个一个一个 UI 的时候，你部署到不同平台，你可以决定每一个 Control 你要用它画出来，还是要用它原生的。用原生的好处是速度可能稍微快一点，用 Fire Monkey 画出来的好处是你 styling 会比较丰富一点。比如说我们很多 iOS 的用户说，哎、欸，你们的你们的 iOS 上面的 list view 虽然它速度不是不够快 ，OK， 他们就觉得不够快，他们希望有原生的。所以到差异八呢，我们我们已经把这个 list view OK 做出来了 ，OK， 意思就是说你把它部署到 iOS 上面的时候，你可以选择使用 iOS 原生的 list view control，OK、okay,。那在未来呢，我们也会做。Android 上面的原生的 Control， 意思就是说，你把 Monkey 做出来，如果把它部署到 Android 的话，你也可以用 Android 的原生的 Control。那以后 Windows 也会有原生的 Control 的，你就部署到 Windows 的话，你可以选，你可以选让选择让一些卡通的使用 Windows 的原生的 Control。OK， 所以以后 Fire Monkey 会进步的非常非常的先进，你可以决定它是要用画的还是要用原生的平台。比如说，注意看它这边就要解释它的原理。当你用 Fire Monkey 放一个 AD Control 之后呢 ，AD Control 里面有一个 Control， 有一个 Party 叫 Control Type。这个 Control Type 里面呢 
可以有两个选项，一个叫 star， 一个叫 play call。如果你选择 star 的话，那么你部署出去呢，这个 AD 卡都画是由 Final Monkey 的 framework 画出来。OK， 它会有比较丰富的 styling。但是如果你把它设定成 play call， 那么它部署到你的平台，它就会用那个平台原生的 AD 卡做。OK， 它会有更多原生的这个东西。这样可以了解了吗？ OK， 所以对一个卡通，你只要设定它的卡错态，那部署出去的时候，你就可以，它它就可以决定 ，OK， 这个卡错 ，OK， 到底是怎么绘制出来的 ，OK， 是八万方绘制，还是它会改用原生的卡错来绘制 ？OK， 好，你看这张图哈，呃，这就是一个 iOS 上面一个最好的一个翻译，你可以看到，它在这边我们提供啊，差一把有一个 list view，OK，、okay, 在这 list view 的 object spec 这边有一个，有一个这个。考错态，在这考错态上面有这个 play for 跟这个 star， OK， 你就可以选择你要用 play for 还是 star， OK， 再把它部署出去， OK， 那就会有不同的效果， OK， 好，那我们说过到差异班呢，因为我们很多客户跟我们讲，他们希望用 iOS 上面原生的 list view， 他们不要用那个 Final Monkey 的 list view， 所以我们在这个在这个版本里面呢，就开始把这个 list view 能够帮你部署到 iOS。解之后，你看这怎么做都非常简单啊！在这个，比如说在这边，我们用一个新的一个发 ，RT device application 的这个空白的，然后呢，在这边放一个 list view， 放进来 ，list view 放进来了这之后呢，如果说我要把它部署到一个 iPhone 的一个四 ，OK，iPhone 四之后，你会看到在这个 list view 这这个 list view 呢，比如说我拿这边 RT display。设置 client， 好，设置 client 之后呢，你注意看，在这边呢会有一个新的一个一个一个 property 叫做 control type， 你看到，有看到了吗？它的 default style 就是说你先把它部署出去，这个 list view 是 f i r e m o n k e y 自己画，用 f i r e m o n k e y 的 list view 来功能。但是你说不要，我要用这个平台原生的，那你要做的就直接下来变成 f a i t f u l 部署出去，那它就会用 iOS 原生的 list view。OK， 就这么简单。那要不要哪一种？就是你自己的选择。OK， 我们提供这样的这个自由给你，那你可以根据你自己的需求 ，OK 去使用。那我们的我们当然第二版跟新加坡的目标是未来所有的 Control 都会提供这个 Component 呃这个 Property， 你可以选择用 Star 或者是选择用 Platform。OK， 好。好，另外呢，我们这边有一个新的 Component， 这个 Component 真的很好。这个 Matthew 的 Compose 很多人已经等很久，这什么意思呢？比如说你可以看到到这边来 ，OK， 呃，我到这边回到我的 Master Code 这边 ，OK， 比如说我把这个放起来，在叉一八呢有一个新的 Compose 叫 Matthew， 呃，这个 Matthew Compose 呢，你可以把 Drag and Drop 上上来 ，Drag and Drop 上来了这之后呢，你会看到如果这个时候呢，我到选择用我把部署到 Android 四点，啊，这个 Compose 呢。如果你是把它部署到 Android 的平台上面的话，这个 Matthew Component 就会使去使用 Google Map 的 API， 帮你提供地图的功能。那如果你把它说部署到 iOS 的话，那么它就会用 iOS 的 Map Key 的 API 来做绘图的动作。这样可以了解吗 ？OK， 所以非常非常方便。它就做的很好，就是说你根本不用管，你只要写想想着说你要写什么样的功能，你不用管不同平台不同的 API。它在下面全部帮你处理掉。比如说我在这边 ，OK， 你可以看到我开一个 demo 在这边，在这个 seminar 插一发动去。OK， 你可以看到在这边呢有一个，嗯，八方体这边有一个 map types 的这个东西。OK， 你就会看到呢，在这边呢我们。用了这个 Map View 的 Compose 之后呢，你可以，它可以提供三种这个地图显示方式 ：Normal、Satellite 或者是 Happy。OK， 当你把它部署到不同平台上面的时候，它会用不同的 Map 的 API。OK， 那现在呢，我在这边呢，我就不用花时间去 Compile， 我已经 Compile 好了，我来试试看。
好，你们看到这就是我们新的叉一八，它用的 Mac， 它现在跑到 Android 上面，它就直接去，你用了这个 Component， 它就自动会去使用这 Google 的这个 API。所以这时候你会看到你这一边如果设定经纬度的话，你够的话，你会看到它自动就会定位到经纬度，然后定位到那个经纬度地方，你就可以用这东西不断的放大。OK， 它就会一直去要倒进去，可以让你提供提供这个这个功能，然后呢？在这边，然后你可以，你可以这个用 normal 的方式看，或者是用 satellite 的方式看，或者是用 high frequency 的方式看，都可以。OK， 然后呢，你可以看，在这边你可以自己做你的 select， OK， 点选，点选上面 OK， 做你的路径的规划，这样可以了解吗？那这些红色这个点点，这个叫做 marker， 你可以用你自己的图示，你不一定用这个小小红点，你可以用你公司的 logo， 我们允许你自己改里面的图示。OK， 然后你可以画，我这个功能没有，你还可以画一个像写一个，要画一个圆圈画路径 ，OK， 做路径的规划，让它整个 m 出来也都可以。OK， 所以你可以用一个新的 com， 这个 com 功能就很轻易的让你的 APP 能够结合这个各种不同的这个这个地图的功能 ，OK， 来做你的 APP 的开发。OK。Yeah. 在七以前的话，你可以自己去呼叫。不过没有 A G I， 他就有做，对不对？但是到了八就是这个卡布，就这么好用，放起来就就有。OK， 然后你去以前你要写的话，你自己要在 Google 上面呼叫 Google Map A P I， 你到 iOS 你要呼叫 Map Map Key 的 A P I， 麻烦你要学很多的 A P I。但现在用这个新的卡布里面这个 Drive 就可以，它在下面就帮你搞定。OK， 所以它这个就做的做的很方便。OK， 可以让你这个。做这样的开发，你需要你只需要用 Mac 就可以了。OK， 好。那其他的这个功能就是说，这也是很多人等很久了。就是说，我们在 X18 呢，我们终于提了功能 Desktop 的 Browser Component。以前的 Browser Component 只能用在 Android 或 iOS 上面。很多人说，你们为什么这都有？为什么就是 Windows 都忘记了呢 ？OK， 所以就没有。所以到了 X18 呢，我们终于为这个 Windows 也提供了这个。这个这个 browser component， 所以这个 browser component 现在终于能够跑在 Android、iOS 跟你的 Windows 上面，也可以跑在 Mac、Mac 上面。然后有一个新的 image list component， 这个很重要，等一下会给我们给你看。然后呢，我们在这个 multimedia 这 camera 的这边资源都进行了强化。OK， 那这是这个很快的 demo， 各位看一下，比如说你到这边来。好，我在这边用一个新的一个 Mac d e v i c 东西，然后呢，我这边选择我做 Windows Desktop 开发。好了，做 Windows Desktop 开发之后呢，你看它这边就有一个 Web Browser。OK， 以前是没有办法放在 Desktop， 现在直接装上来 ，OK， 它就开始支援、呃、Desktop。OK， 同样一个一个一个 Web Browser 可以执行在 Desktop 上面呢，也可以执行在 iPhone 上面。也可以执行在 Android 上面。OK， 好，这是这个新的功能。OK， 那这个你终于可以在所有的平台上面用这个 Web Browser 的功能。各位应该知道什么叫 Web Browser 的功能，不用 demo 啊。哦，没有声音，但是很多人点头，所以我就相信各位一定不用 demo。好，这是。那第二个这个功能呢，很多人很很快会忽视过去了。因为我说过，其实 X18 啊，它最重要的功能是支援 iOS 六十，让各位不痛的支援 iOS 六十。第二个最大功能是支援 IoT。第三个我说过，它在很多地方都做了最佳化。哦，这是我觉得它非常有价值的地方。像 Image List 的功能就是，你很容易忽略它，但是我告诉各位，它非常有用。为什么？因为如果你很在意你的 APP 的大小，在意你的你的 APP 用的 Memory 的 Memory 的多寡的话，那么 Image 啊功能真的很好用。新的功能它干什么？对啊，他做的非常简单，但是不跟你讲，你很快就忽略他。比如说，我在这边开一个新的这个一个一个，你会看到他给你一个一个新的一个一个 demo， 可是很多人看了让这个 demo 也不知道他在搞什么，我肯定有人跟你解释，所以我就说没有，他有这个功能。但是各位注意看啊，这个在这一个 application 里面啊，他会告诉你说。它很多地方用了这个 image， 你们看到有这个 button 用的，还有一些 image 用的。OK， 
那在以前呢，你要放这些 image 的时候，你要放好几个不同的 image list。一个 image 一一个 image list 或 icon 为什么？因为 icon 的大小和你的 image 大小 size 都不一样，听得懂我的意思吗？所以你必须要放好几个 image component image list。那如果你从来没写过这样的 app， 你说没有，我从来不知道，没有关系，到这样告诉你。但是到了叉一八呢，我们为了要让各位的 app， 你的 memory 用的是很少，而且能够让你的 application 的速度变得比较快，所以你注意看在这边。你注意看，在这个 data model 这边，我们这个 image list 是一个新的 image， 也不跟你讲是吧？你点选这个新的 image list， 它的门道是在这个里面。来，打开来看，你注意看啊，它这里面呢可以放 image， 但是你注意看